நம்ம ரெண்டு பேரை தவிர பதினோரு பேர் வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் வணக்கம் எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட் டைம் கூட இந்த கிளாஸ் பத்தின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பேசியிருந்தோம் பட் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லலாமே ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அது சரியா புரியல அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த ரெக்கார்டிங் பார்த்தாங்க இல்லையா அவங்க கூட ஸோ அதனால வந்து இந்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா அதை பத்தி சொல்லலாமே அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஆக்சுவலி இந்த பார்ட்டிசிபன்ட் இவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவா இருந்தாங்கன்னா நம்ம சொல்றதுக்கு வந்து அவங்க பதில் சொன்னாங்கன்னா நம்ம அடுத்து ப்ரொசீட் பண்றது வசதியா இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் யாரு கேட்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து இனிஷியலா நம்ம கொஞ்சம் பேசிடுவோம் இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க எதுக்கு இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன் யூஸ் ஆக போகுது ஒர்க்ஷாப்ஸ்ாங்க <laughs> பாஸ்ட்ல எப்படி இருந்தீங்க இப்ப எப்படி இருக்கீங்க என்னவா இருக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா யாருக்குமே வந்து ஒரு பதில் சொல்ல வராது அஹ் அப்படியே சொன்னாலும் ரொம்ப ஒரு மேலோட்டமா இருக்கும் ஆஹ் அப்படி இருந்தோம் இப்படி இருந்தோம் இப்படி இருக்க போறோம் இப்படி இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மேலோட்டமா தான் பதில் வரும் சோ அந்த மாதிரி உங்களை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு ஏன் ஒரு தெளிவா சொல்ல தெரியல அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கள யோசிச்சாதான் இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து எதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் யாராவது ஒரு பார்ட்டிசிபேட் கேட்டா டக்குன்னு அவங்களால பதில் சொல்ல முடியுதான்னு பாக்கலாம் பட் இப்ப அப்படி பதில் வந்து அவங்களால தெளிவா சொல்ல முடியாததுக்கு வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்க இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் நீங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க நான் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ்ல ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா நீங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஆஹ் இப்போ இப்ப நம் நான் கேக்குறேன் உங்களை நான் இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நம்மளால ஏன் வந்து அதுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு பதில் நம்மளால சொல்ல முடியல அப்படின்னு அப்படின்னு கொஞ்சம் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஒன்னா டூ பாயிண்ட் சொல்லுங்க சரி ஓகே இப்போ நானே நானே சொல்றேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு இது ஆக்சுவலி எனக்கு லைட் ரொம்ப இருக்கு வீடியோ மட்டும் கட் பண்ணிக்கிட்டோமா இல்ல இல்ல வேண்டாம் வீடியோ இருக்கட்டும் கூசுது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்ச நேரம் ஓகே ஆக்சுவலி என்னன்னா நம்மளோட ஒரு நம்ம என்ன கோல் நம்ம நமக்கு வாழ்க்கையில என்ன வேணுங்கிறது ஒரு தெளிவாவே இருக்காது அது ஏன்னா அது ஒரு தெளிவா வச்சுட்டோம்னா அதுக்காக நம்ம ஒரு போராடணும் அப்படி போராடுனா அதுல நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியாது ஸோ ஆஹ் அந்த ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் எல்லாம் இருக்கு நமக்கு இவ்வளோ இந்த மாதிரி வீக்னஸ் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா முடியாதா அந்த அளவுக்கு கூட நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் அந்த அளவு யோசிக்கிறது கூட நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் இதனாலேயே நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பாக்குறதுக்கோ அது அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கோ நம்ம தயங்குறோம் இது நான் இப்படி நான் என்னோட பாயிண்ட் வைக்கிறேன் சந்திரசேகர் நீங்க சொல்லுங்க இதுல என்ன ஒண்ணு இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம லைட்டா ஒரு 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 டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஒர்க் ஷாப் பத்தி பேசலாம்
நம்ம நம்மளோட நம்மள பத்தி கேட்டா நம்மள பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஏன் ஒரு தெளிவான ஒரு எதுவுமே இல்ல என்ன வேணும் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு பாஸ்ட்ல என்ன வேணுமா இருந்தது என்ன கிடைக்கல இப்ப என்ன வேணும் என்ன கிடைக்கல ஃபியூச்சர்ல என்ன வேணும் என்ன கிடைக்கல என் கிடைச்சா எப்படி இருந்திருப்பீங்க கிடைக்காட்டா எப்படி இருந்திருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட ஏன் ஒரு தெளிவான பதில் இல்ல என்னத்துமே நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அந்த கேள்வியில் நிற்க மாட்டேன் அங்கிருந்து அப்படியே பல தலைமுறைக்கு போய் மனித குரங்கு கிட்ட போயிட்டு அங்கிருந்து யோசிக்க தோணுது ஒரு ஸ்டெப்ல நின்றுக்கிறேன் திருவண்ணாமலைக்கு ஐயாவோட போவோம் அங்க எவ்ரி இயர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஸ்டே பண்ணிருப்போம் ஐயா வீடு வாடகை எடுப்பாரு அங்க ஸ்டே பண்ணுவோம் அப்ப வந்து ஃபாரினர்ஸ் வந்து அங்க ரெகுலரா வருவாங்க ஸோ எவ்ரி ம எவ்ரி இயர் வந்து இங்கே குளிர்காலம் இல்லை டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் தான் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம த்ரீ மந்த்ஸ் ஸ்டே பண்ணிட்டு அங்கேருந்து ரிஷிகேஷ்க்கு போயிட்டு அங்கே குளிராக இருக்கும் ஏப்ரலில் அங்கேருந்து கிளம்பிடுவாங்க எவ்ரி இயர் வருவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ நாங்களும் என்ன பண்ணுவோம் மூணு மாதம் வீடு வாடகை எடுத்தாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்காக போகிற விட பெட்டரு அங்கே எல்லா கண்ட்ரி பீப்பிளும் வராங்க ஸோ அதனால அங்கே 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 போயிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போலாம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் என்ன எப்படி அவங்க எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் லீவ் கிடைக்குது அப்படிலாம் ஆச்சரியமா ஆச்சு நான் அவங்களோட பேசும்போது சொன்னாங்க நான் த்ரீ போனால் நாங்கள் விட்டு போன வேலை அப்படியே இருக்கும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிப்போம் அப்படியே இருந்தால் கூட வேற ஏதாவது வேலை கிடச்சிடும் அப்படின்றாங்க என்னடா இது சாதாரணமாக சொல்கிறாங்க மூணு மாதம் விட்டுனா அந்த வேலை அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் அந்த அது இல்லை கூட ஒன்றும் இல்லை வேற ஏதாவது வேலை கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி சாதாரணமாக சொல்கிறாங்களே எப்படி இவ்வளோ கான்ஃபிடென்டாக சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி சிஸ்டம் அங்கே ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஏன் நம்மளுக்கு அப்படி இல்லை நம்ம வந்து ஒரு நாள் லீவ் போட்டாலே நம்மளுக்கு வேலை போயிடுமா வேற யாரும் நம்மளுக்கு வேலை எடுத்துப்பாங்களா நம்ம ஜூனியர் அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்துருவாங்களா ஏன்னா இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க இப்போ கேஷுவலாக இப்படி யார் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் அந்த சோஷியல் சிஸ்டம் அந்த பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்லாம் படிக்க படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்புறம் எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் நான் பதினாலு மணி நாள் ஒர்க் பண்ணுறேன் முப்பது நாள் ஒர்க் பண்ணுறேன் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு பெருமையாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக அது பார்த்தா ஒரு அனிமல் தான் அப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் அனிமல் தான் வந்து டே டு டே அன்னைக்கு போய் அன்றைக்கி சாப்பாடு தேடும் சாப்பாடு கிடைக்கணும்னா பட்னியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நாள் சாப்பாடு தேடும் கச்சா சாப்பிடும் இல்லை பட்னியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டே டு டே மட்டும்தான் அந்த அந்த ஃப்ரேம் கலவுக்கு ஷார்ட் டேர்மாக யோசிக்க முடிஞ்சுதுன்னா அது அனிமலுடைய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அது ஸோ ஒரு ஒரு சொசைட்டி ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் ஆகுதுன்னா அது ராங்கன்னு யோசிக்கும் அப்போ தான் ஒன் இயருக்கு யோசிச்சு அதெல்லாம் அழகாக நான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனந்த விஷயம் நான் நாலே மாதம் சம்பாதிச்சுக்குவேன் ரெண்டு மக்கள் ரெண்டு மாதம் லொக்கேஷனில் இருப்பேன் ரெண்டு மாதம் ஆபிக்கு போவேன் அப்படின்னு அதை பிளான் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ஒரு சிவிலைஸ்டு கண்ட்ரிக்கான ஒரு சொசைட்டிக்கான ஒரு டெஃபினேஷனே அப்போ தான் புரிஞ்சு ஓஹோ நம்ம இப்போ தான் வந்து ஃப்ரீடம் கிடச்சி இப்போ தான் வந்து ஓரளவுக்கு டெய்லி சாப்பாடே கிடைக்கிற கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ உழைச்சா சாப்பாடு கிடைக்கும் இன்றைக்கி அந்த அளவு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு சொசைட்டி வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும்னா ஒரு லாங் ஃப்ரேமில் யோசிக்கணும் ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எனக்கு ஃப்ரீயாக எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்போ தான் அது அது ஹியூமன் பீயிங் கூட எஃபர்ட் அது அதோடைய திங்கிங் அதோடைய சிவிலைசேஷன் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு அனிமல் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு புரிஞ்சுது எனக்கு ஸோ அப்போ நம்ம திங்கிங்கே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நம்ம ரோட்டில் கூட பார்த்துருப்போம் ஏதாவது பலன் நோண்டுவாங்க அப்போதான் ஈபி காரணம் நோண்டி முடிச்சுட்டு போவான் உடனே ஒருத்தன் வந்து பைப் கார்டு நோண்டுவாங்க அப்புறம் அது போட்டு முடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னும் இன்னொருத்த வந்து நோண்டுவான் ஸோ அந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல உட்கார ஒர்க் பண்ண முடியல நம்ம இல்ல அப்போனா அந்த அளவுக்கு திங்கிங்கே இல்லை இவங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் கட்சிக்கும் அவன் முடிப்பான் அவங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் கட்சியும் அவன் முடிப்பான் ஸோ ஒரு கோஆர்டினேஷன் ட்ரஸ்ட் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் தான் ஹியூமானிட்டிக்கான ஒரு பெரிய டூலு திங்கிங்னாலே அதுதான் ஒருத்தர் ட்ரஸ்ட் பண்ணி கோஆப்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அனிமல்ஸ் கிட்ட கிடையாது ஸோ இந்த திங்கிங் தான் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கான ஸ்ட்ரென்த்து இது எந்தெந்த சொசைட்டியில் இது ரெண்டு ரெண்டு இருக்குதோ அந்த சொசைட்
நம்மளோட பாதிமூணா ஒர்க் பண்றோம் ஆனா நம்மளோட த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ஜிடிபி அதிகமா இருக்கு ஸோ அப்போ அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தானே உழைக்கிறோம் அப்பயே நம்மளுக்கு மணி வர மாட்டேன் ஏன் கடைசி நாள் வரைக்கும் அப்படியே வர மாதிரியே போராடிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளுமே இப்படியா வாழ்க்கை வாழ்க்கை இப்படியா இருக்கும் அழகா இருக்கும் ஆனா அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அப்போதான் திங்கிங்னா என்னன்ற ஒரு அந்த ஐடியாக்கே வந்தோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி திங்க் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றது அப்படி மாதிரி அப்போ நம்ம அப்போ தான் புரிஞ்சு நம்ம திங்கே பண்ணல அப்போது இங்க பிரச்சனை இருக்கோ அதை சால்வ் பண்ணும் இங்க ஒரு பிரச்சனை வருதோ அதை சால்வ் பண்ணும் இங்க வந்து பிரச்சனை ஒரு லாங் ரைல நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஹாபி நம்ம இந்த இந்த ஏதுக்கு மேலே நான் இதை ட்ரை பண்ண போறேன் இதுல வெஞ்சர் பண்ண போறேன் இதுல வந்து ஒரு கேக்க ஒரு பிசினஸ் ஓப்பனிங் ட்ரை பண்ண போறேன் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கிடையாது நம்மளுக்கு நம்ம போன தரமில் அட்லீஸ்ட் என்ன இருந்துச்சுன்னா எப்படியாவது வேலை கிடைச்சிடணும் வேலை கிடைச்சா அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு அந்த அளவுக்கு இருந்தோம் இப்போ அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மணி வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஸோ இன்னும் போக போக பார்க்கும்போது இன்னும் எவ்வளோ அளவு திங்கிங் இருக்கோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் லைஃப் ஸோ எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம திங்க் பண்ணி ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு லாங் ஸ்ட்ராட்டஜி வைக்கிறோமோ கோஆப்ரேட் பண்ணி ட்ரஸ்ட் பண்ணி சொசைட்டியே ஒரு லெவல் வந்துடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணா போதும் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணா போதும் ஒன் இயர்க்கான விஷயம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஏன் திங்கிங்கை ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் காரணம் ஸோ நீங்கள் கேள்வி கேட்ட கேள்வி இன்னும் பதிலே வரல நான் <laughs> தெளிவான நமக்கு ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது என்ன பண்ண போது அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப எனக்கு புரிஞ்சதை வச்சு எனக்கு சொல்லணும்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எல்லா ஒர்க் ஷாப்ஸும் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஒர்க் ஷாப் நம்ம லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி நிறைய இருக்கு போல இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னவோ லெவல் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் அந்த அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஒண்ணு வந்து இமோஷனல் லெவல்ல வந்து உங்களுக்கு அத சரி பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க சில இது வந்து பிஹேவியர் லெவல்ல சரி பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்டா ஒரு இமோஷனல் லெவல் ஒர்க் ஷாப்பும் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த இமோஷனல் லெவல் பிஹேவியர் லெவல்லாம் ஒரு ஒரு லாங் ரன்ல நிக்காது கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக மாறி மாறிடும் கொஞ்சம் ஒரு பீரியட் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் வந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகு ஃபீல் ஆகும் அது நம்ம நம்மளே பார்த்தாலே தெரியும் ஜென்ரலா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொல்ல வர்றது வந்து இது வந்து ஒரு திங்கிங் லெவல்ல இருக்கனால ஒரு இன்டெலிஜென்ட் லெவல்ல வந்து இது மா இன்டெலிஜென்ட் லெவல்ல நம்ம இதை திங்க் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றப்போ அந்த ரிசல்ட் இந்த நான் சொன்ன இந்த சோ கால்டு இந்த பிஹேவியர் அண்ட் இமோஷனல் கூட டேக் கேர் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஒரு <laughs> அது வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் அடுத்தது எமோஷனல் லெவல் சேஞ்சு ஸோ அது வந்து இப்போ அம்மா வந்து பயம் படுத்துவாங்க டே வந்துடுறா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி திட்டி அவனை நீ உருப்படாமல் போக மாடு மேக்க தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபியரை இன்ட்யூஸ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ யூஸ்வலாக பிகேவியரல் சேஞ்சஸ் எமோஷனல் லெவல் சேஞ்சஸ் தான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணுறோம் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் டீப்பராக போய் இன்டெலிஜென்ட் லெவலில் பர்செப்ஷன் லெவலில் நம்ம சேஞ்ச் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பையன் வந்து நம்மளுடைய செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பு எப்படி நம்மளை லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்ற மாதிரி ஒரு கன்சியூவ் பண்ணிட்டானா கன்சியூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஓரளவுக்கு அது அவனே அவனுடைய எமோஷன் சிஸ்டமே வந்து அதுக்கு என்து சிஸ்டம் என்து சிஸ்டிக்காக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அவனே பிகேவியர்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவான் நீ எப்படா படிக்கிற எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு நீ எப்படி காலை வந்து படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனே அந்த பிகேவியர்லாம் சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம பிகேவியர் லெவல் சேஞ்ச் ப்ரொமோட் பண்ணல எமோஷனல் லெவல் சேஞ்சஸ் ப்ரொமோட் பண்ணல அந்த இன்டெலக்ட் லெவலில் பர்செப்ஷன் லெவலில் நம்ம வந்து சேஞ்ச் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பர்செப்ஷன் மாறும்போது 
அது ரிலேட்டடான எமோஷன்ஸும் மாறும் அது ரிலேட்டடான பிகேவியல் ஆக்ஷன் சேஞ்சஸ் தான் வந்துடும் ஸோ அதனால நம்ம அதை மட்டும் மாற்றினா போதும் மீதியெல்லாம் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை ஸோ நம்ம டீப்பராக ஒர்க் பண்ணுறோம் மற்ற ஒர்க் ஷாப்ஸோட அப்படின்னு தோணுது நீங்க சொன்ன இந்த இன்டலெக்சுவல் லெவல் அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா எனக்கெல்லாம் இந்த ஐயாவோட கான்செப்டோடயே பாத்தீங்கன்னா அதுவே நம்ம அப்படிதானே சொல்றோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதே ஆமா அது வந்து அது நீங்க அந்த அவர் இன்டலெக்சுவல் லெவல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே எல்லாமே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எது என்னென்ன நடக்கணுமோ அது அது எது நடந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிதான் இப்ப நீங்க சொல்றதும் இருக்கு வெளி விஷயங்கள் கூட எப்படி டிஸ்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத இன்டலெக்சுவல் லெவல்ல நம்ம வெளியில ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நீங்க அந்த செயல் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படிதான் நானும் கூட ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆமால ஒரு கான்பிடென்டோட இதை செஞ்சா செய்வோம் அப்படின்னு தான் தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி உண்மையா இப்ப நான் என்ன செயல் செய்ய போறனோ அந்த செயல் பத்தின ஒரு தெளிவான ஐடியா இருந்தாதான் எனக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்பிடென்ட்டும் ஒரு செல்ஃப் ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டும் வரும் அப்படிங்கறதே இப்ப நம்ம இந்த கான்செப்டுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே புரியுது என்னன்னா நம்ம நம்ம நம்மளோட இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட்ல என்ன சொல்லுவோம் வெளியில என்ன இருக்கோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் உள்ள அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ இப்ப வெளியில வந்து உங்களோட செய செயல்கள்ல உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் ஒரு இது எப்படி எல்லாம் பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம்ங்கிற ஒரு தெளிவு வந்துட்டாலே அந்த ஒரு உங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் கான்பிடென்ஸ்ங்கிறது நீங்க எதுவும் பண்ணணும்னே தேவையில்லை அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சோ இதுவே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்டலெக்சுவல் லெவல் ஒரு பர்செப்ஷன் பார்த்தா இதுவே ஒரு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா நான் நினைக்கிறேன் கிடையாது கிடையாது வளர்த்துக்கணும் <laughs> ஸோ ஒரு மீட்டிங்ல பேசணும்னா நான் கான்ஃபிடன் நான் கான்ஃபிடன் மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தா பத்தாது ஸோ நீங்க பேசுறதுக்கான ஸ்கில் செட்டு ஸோ அதுக்கான காம்பிடன்ஸ் அதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கான்பிடன்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே கோலையே பார்த்தா மாத்தி சேஸ் பண்ணுவோம் கோல் வந்து கான்பிடன்ஸ் தான் பட் அதுக்கு பார்த்து வந்து காம்பிடன்ஸ் தான் ஸோ நீங்க வந்து காம்பிடன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ டெவலப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா அது ஜாவா தெரியணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியணும் அது டேட்டா பேஸ் தெரியணும் அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துரு போகுது அதெல்லாம் கத்துக்காம நான் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமர் நான் வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் உள்ள ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அப்படியே மனசுல சொல்லிட்டு இருந்தா ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காணாம போயிடும் கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வரும்போது அது பல்லு எழுச்சி ஓடிடும் நீங்க சொல்றது இந்த வேற லெவல் இல்லைன்னா நான் சின்ன லெவல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இது பாம்பு பிடிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த அது பிடிக்கிறது எப்படி அது கடிச்சா என்ன ஆகும் அந்த நாலேஜ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி என்னால முடி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி வெறுமே நான் செல்ஃப் கான்பிடன்ட் நான் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி பண்ணா என்ன ஆகும் சோ அது ரெண்டுமே போலியா தான் இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ரிசல்ட் வராது சமையல் கூட எனக்கு <laughs> 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 இதை செய்ய செய்யாத டூ சென்ட் ஒன் சொன்னா ஈஸியா போயிடுவாங்க கால் நாலு மணிக்கு வந்துருப்பா 
வேலை வெள்ள கெட்ட வெள்ள வேஷ்டி போட்டுக்கோ திருநூறு கட்டுக்கோ நான் தான் ஆத்மா ஆமா பிரம்மன் சொல்லுன்னா ஈஸியா செஞ்சிருவாங்க அதிக இல்ல எமோஷனல் வந்து பத்து மாதிரி உருகி உருகி நீ திருவண்ணாமலை சுத்தி வேணா அதையும் புரிஞ்சுப்பாங்க நீ வந்து பத்தியும் பண்ணிக்கோ மைண்ட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது நீ ஒன்னும் செய்ய தேவையில்லைன்றத புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லும் போது அது ஏன்னா நம்ம திங்கிங்கே பண்ணது இல்லை வெளி உலகத்துக்காகவே திங்க் பண்ணது இல்லை ஸோ நம்ம அதனாலதான் இப்போ ஐயா புரிஞ்சுக்கோ இது செய்ய தேவைன்னா ஒன்றும் புரியல உங்களுக்கு என்னடா இது ஏன்னா நீ பர்செப்ஷன் லெவலில் புரிஞ்சாலே போதும் எமோஷனும் பாடியும் ஃபாலோ பண்ணும் இன்டெலக்ட் ஆர்த்தும் பாடியும் ஃபாலோ பண்ணிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஐயா சொல்றது ரொம்ப ஒரு சின்ன சாதாரணமா தெரியும் ஆனா பயங்கரமான மைண்ட் சேஞ்ச் இருக்கு என்ன <laughs> 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 வெளிப்படுத்துறது <laughs> தெரியல <laughs> 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 ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டவுட்ஸ் வந்து ஆமாம் டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகும் ஆன்சைட்டி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன அதே தான் ஸோ இன்டெலக்சுவல் லெவலில் இதை வந்து நீங்கள் பர்சீவ் பண்ண பண்ணால் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்களாக ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் போடணும்னு அவசியமே இல்லை அதுவாக நடக்கும் யாரோ உங்கள் ஹேண்ட் ரைட் பண்ணியிருந்தாங்க செல்வராஜ்னு நினைக்கிறேன் செல்வராஜ் சோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு நம்ம வந்து அடிப்படையா இப்போ நம்ம சொன்னது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரி இப்ப நான் உங்ககிட்ட என்ன கேக்குறேன்னா இப்ப நம்ம லாஸ்ட் சண்டே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லாஸ்ட் ப்ரீவியர் முன்னாடி சண்டே ப்ரோக்ராம்ல அந்த டீர் அண்ட் டைகர் கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அது அதுதான் இதோட நம்மளோட மெயினான இதுவா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க அது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நான் அப்டேட் பண்றேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ண ப்ரோக்ராம்ல இருந்து எனக்கு நானா நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட விஷயம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்தா இருக்கட்டும் ஒரு வீக்னஸா இருக்கட்டும் ஒரு இமோஷன்ஸா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களுமே எல்லா விஷயம் எங்கெங்கயோ இருக்கு அங்கங்க உள்ளுக்குள்ள நிறைய அங்கங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு நமக்கு சில விஷயம் தெரியுது சில விஷயங்கள் தெரியல சில விஷயம் கொஞ்சமா தெரியுது சில விஷயம் பாதி தெரியுது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆர்கனைஸ்டா ஒரு ரீ ஆர்கனைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து வச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க அதை மூவ் பண்ணீங்கன்னா மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அதை தொடர்ந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு செட்டப் இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆக்சுவலி எனக்கு அது அப்படிதான் தோணுச்சு ஸோ இந்த நம்ம நம்ம இந்த ஒர்க் ஷாப்ல நீங்க பண்ற விஷயம் எனக்கு இப்படிதான் புரிஞ்சுது இந்த பெர்செப்ஷன் டிபெண்ட் பண்றதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுவும் இந்த இதுல ஒரு பார்ட் தான் ஒரே ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு நீங்க அது அதை பத்தி மேல மேல அடுத்து 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 அடுத்துன்னு சொல்றப்போ நீங்க எனக்கு அந்த டைம்ல ஒரு ப்ரெஷர் போட்டு என்னை வந்து யோசிக்க வைக்கிற டைம்ல ஓ இதுக்கப்புறம் இது அந்த கொஞ்சமா எனக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாம இருந்த விஷயங்கள் இருந்தது கூட எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை புல் பண்ணி கொண்டு வந்து வைக்கிறப்போ அதோட இன்னொரு பாட் எனக்கு தெரியாம இருந்தது பார்த்தீங்களா அதுவும் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது 
ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படி ஃபுல்லாக ஒரு அலைன்மெண்ட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் மைண்ட் வந்து கிளியர் ஆயிருது அப்பாடா ஓகே அதுக்கு இந்த நம்ம நம்ம கான்செப்ட்லயே சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா உள்ளுக்குள்ள போறதை விட்டு நீ வெளியில வேலை செய் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப வெளியில வேலை செய்யறதுக்கே நம்ம மண்டக்குள்ள ஓட்டிட்டே இருப்போம் அது என்ன ஏது எங்க பாதி தெரியும் புரிய பட் இது வந்து ஒன்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரைட்டிங்ல இன்னும் தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாம் அந்த அலைன்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் மைண்ட் ஃப்ரீ ஆயிருது ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒர்க் அந்த அந்த கோல் அந்த டைம்ல நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்களோ அதை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் எஃபர்ட்லெஸ்ஸா அதை நீங்க பண்ண முடியுது ஸோ இதுதான் நான் வந்து அந்த ஒர்க் ஷாப்ல நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் போவேன் <laughs> அப்படிங்கிற நம்ம இவ்வளவு நாள் என்ன நினைப்போம் ஒரு நெகட்டிவா இருக்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன இது பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிற விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன் என்னோட வீக்னஸ் வந்து என்ன அதை பண்ண விடாம தடுக்கிற ஒரு வீக்னஸ் வந்து என்னோட வீக்னஸா என்ன இதை பண்ண விடாம பண்ணுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனா இப்ப பார்த்தா அந்த வீக்னஸும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறதா அந்த வீக்னஸ் வந்து நீங்க டைகர் மாதிரி ஒரு டைகர் சேஸ் பண்ண ஒரு மானுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவா ஒரு இழுக்கக்கூடிய விஷயம்னா டைகர்ங்கிறது பின்னாடி இருந்து உங்களுக்கு புஷ் பண்ணி தள்ளுற விஷயமா இருக்கு ஸோ இதுவும் நமக்கு தேவைப்படுதுங்கிறதே வந்து எனக்கு புதுசா தான் இருந்தது உண்மையாவே ஸோ இவ்வளவு நாள் நெகட்டிவ் எல்லாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தது அதுவும் தேவைதான் அது இருந்தா இன்னும் ஈஸியா நீங்க மூவ் ஆவீங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப புடிஞ்சு புடிச்ச புரிஞ்ச விஷயம் நீங்க இதை பத்தி வேற ஏதாவது பாயிண்ட் சொல்லணும்னா நீங்க சொல்லலாம் வாழ்க்கைன்னு <laughs> அந்த பார்ட் ஆஃப் ஹெல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க இமேஜின் பண்ணும் போது உங்க பர்செப்ஷன் வரும்போது அதுவே அந்த இடத்த விட்டு டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி போட சொல்லும் இப்போ ஒரு சப்போஸ் சைட்ல ஏதாவது ஒரு பூனை இல்லை பாம்பு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து அவே பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவையில தான் மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நம்மளுடைய ஃபெயிலியரை வந்து நம்ம நம்மள ஒரு புஷிங் போர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடிக்கடி <laughs> 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 இது கூட இது வந்துட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இமோஷன்ஸ் தன்னால வந்துடும் நம்மள நம்ம எதுவுமே கொண்டு வர முடியாது இல்லையா வெளியில இருக்கிறது தானே நமக்கு எமோஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு இந்த வெளியில இது எல்லாமே உங்களுக்கு டீடைலா நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இமோஷன்ஸ் கொண்டு வந்துருது ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு இப்ப நம்ம பேசணும் இல்லையா டீர் அண்ட் டைகர் அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புல்லும் கிடைக்கும் ஒரு புஷும் கிடைக்கும் ஸோ அது அது கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பண்ணிட்டாலே அப்பதான் கேம் செட்டப் நம்ம மைண்டே வந்து ஒரு கேம் செட்டப்ல தான் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த பசங்களா இருந்தாங்கன்னா சும்மா நின்று விளையாட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் போர் அடிக்க அவங்க அப்ப நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடலாமான்னு கேட்போம் மாட்டேன் விளையாடலாம் <laughs> 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 
ஸோ அதனால கோல் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ அந்த ஸ்டார் டிஃபைன் பண்ண சொல்றோம் வாங்க <laughs> 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 அப்ப இந்த தமிழ் தமிழ்வான என்ன சொல்றாரு நீங்க ஒரு கோல் பிக்ஸ் பண்ணீங்க அது மாதிரி நடங்க படிக்கும் போதே அது மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில எழுதுறது நாலு மணிக்கு எழுந்திருச்சு படிக்கிறது அத டைமிங் பொறுத்து ஒரு டைரி எழுதுறது அண்ணன் நேரத்துக்கு என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு டைரி எழுது இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் சார் இப்ப கூட இது அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் ஆனா டென்த் படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு மார்க் நான் கோல் பண்ணங்க சார் நான் ஹார்ட் ஒர்க் தான் பண்ணி படிச்சேன் போனா ஆனா எனக்கு என்னால அந்த மார்க்கை அச்சீவ் பண்ண முடியல அதே மாதிரி சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு என்னுடைய நான் படிக்க வேண்டிய அந்த குரூப் இல்லாத வேற ஒரு குரூப் படிச்சேன் அதுலயும் நல்ல மார்க் வாங்கணும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மார்க் வச்சு அதே நான் ஒரு கோல் பண்ணி படிச்சேன் ஆனா அதுலயும் சரியான மார்க் என்னால வாங்க முடியல சார் அப்புறம் ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் படிச்சேன் அப்புறம் அதுல தான் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சு போனேன் ஆனா இப்ப வாழ்க்கைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல் பண்றோம் சார் ஆனா வந்து அதை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கான மனநிலை இருக்குது டைரியில எழுதி வைக்கிறேன் இப்ப காலைல எக்ஸாம்பிள் காலைல ஒரு நாலு மணிக்கு எனக்கு எழுந்திருக்கணும் சார் ஆனா நாலு மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க சார் கரெக்டா நாலு மணிக்கு எழுதிச்சோம் அலாரம் வச்சு எழுந்திருச்சுடுவேன் எழுந்திருச்சுட்டு அந்த கரெக்டான டைமிங் வந்து எனக்கு செட்டா வர மாட்டேதுங்க சார் வேற மாதிரி பா திங்கிங் போகுது அதாவது இந்த டைமுக்கு எட்டு மணிக்கு வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு வந்தது ஏ நைட்டே வந்து எழுதி வச்சிடும் எயிட் ஓ கிளாக் நம்ம வெளியே போயிடணும் இன்னைக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணிடணும் அப்படின்னா அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலு மணிக்கு எழுந்துச்சு அந்த டூரேஷன் நாலு மணி நேரம் ஒர்க் இருக்குது அந்த ஒர்க் பண்றோம் ஆனா எட்டரை மணி ஆயிடுதுங்க சார் டெய்லி அந்த மாதிரி அந்த டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க சார் அந்த டைமிங் மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னங்க சார் நாங்க பண்ணணும் அந்த ஒர்க் ஷாப்ல ஜாயின் பண்ணி கேளுங்க உங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல ஒருத்தியோசிக்கணும் <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 அதுக்கு இந்த டே எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாம போவோம்ன்றத நீங்க யோசிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எமோஷன் ஆக்ஷன் எல்லாம் வந்துடும் சோ நீங்க அந்த லெவல்ல ஒர்க் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு காலை எப்படி அலாரம் வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம் காலை எப்படி வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம் உங்க ஃப்ரேம் லாங் ஃப்ரேம் வரைக்கும் எப்படி பிக்ஸ் பண்றது அந்த லாங் ஃப்ரேமையும் ஷார்ட் ஃப்ரேமையும் எப்படி ஜாயின் பண்றதுன்னு கத்து கொடுப்போம் அவ்வளவு சார் இப்ப நம்ம ஒரு ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியில போய் நம்ம மூவ் பண்ணணும்னா இப்ப நம்ம கீழே வந்து ஒரு பதினாலு பேர் ஒர்க் பண்றாங்க சார் ஒரு கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் வச்சுக்கிங்க சார் இப்ப நான் வந்து அந்த கோல வந்து பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கேன் ஆனா அந்த பதினாலு பேருக்கு நம்ம சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து கரெக்டா இருந்து அவங்களும் பண்ணதான் சார் நம்ம கம்யூனிட்டியில கொஞ்சம் நல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்ப நான் மட்டுமே பண்ணா போதுமான சார் நீங்க மட்டுமே பண்ணா போதாது ஆனா பதினாலு பேர் பண்றதுல அதுல ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் எல்லாமே <laughs> 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 
சரிங்க <laughs> 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 செல்வராஜ் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்களே பேசலாம் கேக்குதுங்களா ம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் கேக்குதுங்களா பேசுறது ஆ நல்லா கேக்குது நீங்க பேச ஆரம்பிக்கலாம் மேடம் வணக்கம் மேடம் ஜான்சி மேடம் வணக்கம் வணக்கம்ங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் நான் இப்போதான் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஜியோ மணி சார் தான் லிங்க் அம் சொல்லிட்டாங்க ஓகே நேத்து பண்ணலாம்ட்டு அந்த இது டைம் அடிச்சா நான் கலந்துக்கல எனக்கு அது பத்தி தெரியல அப்புறமா நீ இது பண்ணிட்டு சேர்ந்துருக்கு மேடம் ஓகே ஐயாவோட இந்த பீச் வந்து நான் வந்து ஒரு ஆறு மாசம் கேட்டிருக்கேன் மேடம் யூடியூப்ல ஓரளவுக்கு இப்போ புரிதல் வந்திருக்குது புரிதல் வந்த பிறகு சரி இதில் ஜாயின் பண்ணி நம்ம கேள்வி சில கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்செப்ட் பற்றின இது கொஷின் ஆன்சர்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி நீங்கள் அதை கான்செப்ட் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா ஜென்ரலாகவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரி இப்போ வந்து வெளியில் நம்ம என்ன செயல் செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பேசுவோம் இல்லையா அதை பற்றி கேட்டா மேடம் முடிவெடுக்கிறது <laughs> 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 அது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும் அந்த முடிவு எடுக்கிறது வந்து இப்ப எதனா ஒன்னா பண்ணா மனசு வந்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் டக்குனு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல தயக்கமா இருக்கு இப்போ பிருந்தா அவங்களுக்கு சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்க ஒரே ஒண்ணுக்கு ஒரு ஒரு ஒன்ன மட்டும் எடுத்து இதுக்கு எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது கிடையாது இதுவும் அதுல வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் இந்த ஒர்க் ஷாப்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுவுமே வந்து அதுல இன்க்ளூட் ஆகும் எப்படி வந்து டிசிஷன் நம்ம ஏன் எடுக்க முடியல அந்த என்ன விஷயம் நம்ம சம்பந்தப்பட்ட விஷயமோ அதை பத்தி நமக்கு ஒரு தெளிவான அறிவு இல்ல அப்படிதானே ஒரு பிசினஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிசினஸ்ல ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல அப்படின்னா அது தெளிவான அறிவு இல்ல சோ தெளிவான நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கு அதுல அந்த அறிவுல என்ன டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறதுலாம் இந்த ஒர்க் ஷாப் போனீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து தெளிவா உங்களுக்குள்ளே நீங்களே தெரி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஓ இப்படிதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே <laughs> <laughs> உங்களுக்கு 
செயல்படுத்தும் போது அந்த செயல்படுத்துறதுக்காக சில இயற்கை சூழ்நிலை வந்து ஒத்து வரலைங்க கேக்குதுங்களா இயற்கை சூழ்நிலை நான் வந்து விவசாயிங்க ரொம்ப நாள் அனுபவப்பட்டு விவசாயத்துல இருந்து பின்னால் அப்புறம் விவசாயம் இயற்கை சூழ்நிலை மழை சரியா பெய்யாதனால விவசாயத்தை விட்டுட்டு வெளியில டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தமா போயிட்டாங்க திரும்ப அப்புறம் இப்போ இயற்கை சூழ்நிலை அமைஞ்சு மழை பெஞ்சு தண்ணி நிரம்பி கிணத்துக்கெல்லாம் தண்ணி வந்துட்டு இப்போ விவசாயம் செய்யலான்னு வந்திருக்கிறேன் அந்த சில தடைகள் வந்து எதிர்பாராம தடைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அது போன ஜூம் ஜூம் கிளாஸ்ல கர்ம வினை ஒண்ணுல வந்து மனோகர் சொன்னாருங்க அவர் சொன்னார் விளக்கம் சொன்னாரு அதுபடி நான் இப்ப செயல்படுத்தி இருக்கேன் விரைவில் செயல்படுத்த மோட்டார் வச்சு நல்லா விவசாயம் பண்றதுக்கான ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வெற்றி கிடைக்குங்கிற மாதிரி அவர் கிளீன் சொல்லிட்டாரு இருந்தாலும் தடைகள் சில வந்துகிட்டே இருக்கு அவங்க பிருந்தா சொன்ன மாதிரி அந்த குறிப்புகள்லாம் குறிச்சு தான் வச்சிருப்போம் கண்கள் கல்கண்ட்ல அந்த காலத்துல நாற்பது பிசா விற்கும் ஒரு பக்கம் கட்டுற நல்லா தான் இருக்கும் கருத்துக்கள் நல்ல கருத்துக்கள் தான் அதை வந்து அப்படியே செயல்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் செயல்படுத்துறதுக்கு வேண்டிய அனுபவங்கள்லாம் இருக்கு தடை மட்டும் தான் வந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே தடை வந்துட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாவது நம்ம லட்சியம் நினைக்கிறது அதுதான் நம்ம நினைக்கிற லட்சியத்தை விட்டு அடுத்த பாதைக்கு போகும்போது அது செயல்படுத்த முடியல வருமானத்துக்காக வேற தொழில் செஞ்சாலும் இது இந்த இதுல விவசாயத்துல தான் வருமானத்தை பார்க்கணும் வெளி வேற தொழில்ல பார்க்க கூடாதுங்கிற எண்ணம் மனசுல இருக்கிறதுனால ஹலோ சரியா அதாவது இருக்கிறேன் வருவாங்க <laughs> 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 உங்க மைண்டு எப்படி பெட்டரா வச்சுக்கிட்டா என்ன மைண்டு கிட்ட எக்யூப் ஆன சில டூல்ஸ் பர்செப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது எந்த பிசினஸ் இருந்தாலும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்க எந்த டூலை வச்சு மற்ற கிளைண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்றீங்களோ அந்த டூல நாங்க உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்குறோம் அதுல உள்ள நுணுக்கங்கள்லாம் கத்துக் கொடுக்குறோம் ஸோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் அவருக்கு அவருக்கு எக்ஸாம்பிளா ஒண்ணு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நானு சும்மா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா ஒண்ணு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம இந்த இது ஆரம்பிச்சப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ உங்களை பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆஹ் என்ன எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு என்ன அதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு யோசனையா இருக்கும் பட் ஆனா உங்க உங்களோட லவுடு வன்ஸுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அவங்க எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே டக்குன்னு உங்களுக்கு எந்த விதமான யோசனை இதுவுமே வராது ஆமா இல்ல இவங்க எப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு எழுத ஆரம்பிச்சிருவீங்க இது ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி தான் உங்க மைண்ட வந்து ட்ரிகர் பண்ணி யோசிக்க வைக்கிறதுக்கு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வந்துருது இல்லையா இப்ப வந்து உங்களோட லவுடு வந்து யாரு அவங்களுக்கு என்ன அப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டாரு சோ இது இவங்களுக்கு இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அவ்வளவுதான் இப்ப அப்படி கேக்குறப்போ உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு தோணுது நான் சின்ன சும்மா சின்னதா ஒண்ணு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் சோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதுல சோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன்னா அது எல்லாமே இப்ப அவர் சொன்னார் இல்லையா அவர் உங்களோட தனிப்பட்ட உங்களோட என்ன பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டு எல்லாம் 
ஜென்ரலாவே என்ன மாதிரி ஒரு 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 ஃப்ரேம்ல இருக்கீங்க நீங்க நீங்களே உங்களை நீங்களே ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அவர் அதுக்கு கெய்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு தனிப்பட்ட முறையில கிடையாது அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது சோ அவர் சொல்ல சொல்ல நீங்க அது பண்ண 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 நீங்களே உங்களுக்குள்ள எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் ஜெரால்ட நீங்க கண்டிப்பா பண்ணி பாக்கலாம் இத சொல்லுங்க என்னோடய ஒரு சில நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னடா நம்ம இப்படி இது ரைட்டா தப்பா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் வச்சுட்டு இந்த கோல் செட்டிங் அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணும் போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா சைட்லயும் சரி இந்த சயின்டிபிக் பிராக்டிசஸ் சரி அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது என்னன்னா ஒரு கோல் போக்கஸ் பண்ணணும் போதும் ஒரு கோல் அங்க டெவலப் பண்ணணும் பாக்கி எல்லாம் அலைன் ஆயிடும் நீங்க மல்டிபிள் கோல்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு கோல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே அப்படின்னா நம்ம ஒரு கோல் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோல் எடுத்து ஒர்க் பண்றேன் பட் ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் தான் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் அதை எடுக்க முடியல சரி மறுபடியும் எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் சரி அப்படியே அன்கான்சியஸாவே எல்லாத்தையும் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> நம்ம யூஸ் பண்ணாத பர்சனல் டைப் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி ஸோ அது என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க பர்சனாலிட்டி டைப் தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு டெஸ்டினேஷன் ஸ்டார் நீங்க சொல்லுங்க ஸ்டார்னு சொல்லும் போது நம்ம நம்ம ஒரு நாலு ஸ்டார் மினிமம் சொல்றோம் ஸோ கரியர் ரிலேட்டட் ஸ்டெப் ஃபேமிலி ரிலேட்டட் ஸ்டெப் சோசியல் ரிலேட்டட் ஸ்டெப் உங்க ஹெல்த் இல்ல பர்சனல் ரிலேட்டட் ஸ்டெப் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டாரையும் இந்த உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற கரண்ட் காரை வச்சு எப்படி போய் சேருவீங்க அந்த ரோடையும் லே பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ நீங்க காரு ஸ்டாரு ரோடு அப்புறம் ரோட்ல ஏதாவது அப்சகல்ஸ் வந்துனா அந்த அப்சகல்ஸ் எப்படி நீங்க தாண்டி வருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு உங்க பர்சனாலிட்டிக்குள்ள டைப் என்ன பிரச்சனைனா அந்த கோல்ஸ் எல்லாம் நீங்க லிஸ்ட் பண்ணணும் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி இதுதான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு அப்புறம் மைண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்க எதுக்காக அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா நம்ம அந்த கோலுக்கு என்ன வேல்யூ வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறது நமக்கே தெரியாது சோ இப்ப இந்த ஒர்க் ஷாப்ல என்ன ஆகும்னா உங்க கோல் வந்து வேல்யூபுலா இல்லையா அப்படிங்கறதே நீங்க முதல்ல நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அந்த அக்கார்டிங் டு யூ அந்த கோல் வந்து வேல்யூபுலானதா இல்லையா அப்படின்னு நீங்களே வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களால அதை ஃபிட் பண்ண முடியாது சோ அது அப்படிதான் இருக்கும் அந்த ஒர்க் ஷாப் நீங்க பண்ண பண்ண உங்களுக்கே தெரியும் சோ நம்ம ஒரு வேல்யூபுலான கோல் தான் வச்சிருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கறதே நீங்க முதல்ல அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கும் நம்ம முதல்ல இருந்து இப்ப அதை தான் நீ சொல்லிட்
நம்ம ஒரு இன்டலெக்சுவல் லெவல்ல வந்து அதை பர்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அது ஸ்விட் பண்ணாது அடுத்து அது என்ன பண்ணணுமோ அதை செய்யும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து தன்னால நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஐயா கூட வந்து ஜென்ரலா கொஞ்ச நாள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு பாத்தீங்களா டோட்டல் மைண்ட் எடுத்துக்கோம் டோட்டல் மைண்ட் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஸோ இது அதுதான் அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஒன்ஸ் இது நீங்க இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தடுத்து என்ன நடக்குமோ நடக்கும் அது அதெல்லாம் இந்த ஒர்க் ஷாப்ல ஒரு பார்ட்டா இருக்கும் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கோலுக்கும் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து டெம்பரரியா மாறிட்டே இருக்கும் இது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது இது இது அடைஞ்ச ஒரு ஒரு நான் ஒரு வீடியோ பார்த்ததுல கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த ஃபைனலா வந்து அந்த கிராஜுவேஷன் ஆகுறதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்டா இருக்கும் பட் வாங்கின அடுத்த நாளே பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த ஸ்டேட்லதான் இருப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உடனே உடனே ப்ராப்ளம் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ல வந்து ப்ராப்ளம் டு ப்ராப்ளம் அப்படிதான் மாறிட்டே இருக்கும் பட் கோல்ல வந்து உங்களுக்கு அப்படி இருக்காது அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இது பண்ண பண்ண இந்த இந்த இதை எனக்கு இவர் சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் சோ இது அந்த அதெல்லாம் வந்து நீங்க போக போக உங்களுக்கு அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 பொறுத்தது <laughs> <laughs> வெளியில இருக்கீங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ல இருக்கிறதுலயே எது கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்கா இருந்தாலும் கொஞ்சம் வந்து டேஸ்ட் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உங்களுக்கு ஒரு வே உங்க ஹெல்த் தான் வேல்யூபிளான ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்குங்கிறப்போ நீங்க அந்த இடத்துல அதை சூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ இதுல வந்து நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு வேல்யூங்கிறத நீங்க எதை வச்சு இந்த வேல்யூங்கிறத எல்லாருமே நம்ம டிசைட் பண்றதா அடுத்தவங்க டிசைட் பண்றதே கிடையாது இதுதான் நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன பொறுத்தளவு வேல்யூபிளான விஷயம் நீங்க நீங்க அங்க நிக்கிறீங்கன்னா அங்க இருக்க ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல சாப்பிடறதாங்க வேல்யூபிளான விஷயம் நான் நினைக்கலாம் அது எனக்கு வேல்யூ பட் உங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கிறவங்களுக்கு அது வேல்யூ கிடையாது ஓகேவா சோ அந்த வேல்யூங்கிறது நம்ம பிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தவங்க பிக்ஸ் பண்றது இல்ல இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது நடத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து <laughs> 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 
அடைய முடியும் புதுசா இருந்தது பேடு கூட வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுமா 
பேடு கூட வந்து நமக்கு இப்படி தேவையா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பர்செப்ஷன் கொடுத்தது ஸோ இப்போ நீங்கள் அவருக்கு சொன்னீங்க இல்லையா என்ன மாதிரி நீங்க ட்ரைஸ் உள்ள பீப்புள் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது போகும் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த அப்போ என் ஞாபகம் வந்து ஸோ வாழ்க்கையில வந்து நான் அடுத்து செய்ய போற விஷயங்கள் நான் இப்படிதான் பண்ண போறேன் இப்பதான் செய்ய போறேன் இப்படி இருக்க போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி இல்ல எனக்கு இருக்கிறதே போதும் இப்படி போறேன் அப்படிங்கிறவங்க அப்படியே பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் <laughs> பாருங்கிருக்கும் <laughs> 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 Okay. 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 Thank you, Sarah. Okay. Okay. Okay.